எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாப்பிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாராய்டு அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாராய்டு அப்படிங்கிறதுடைய யூஸ்ன்னு அப்படின்னாக்கா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டுகளில் ஒரு இண்டக்டருடைய பர்பஸ் என்னவோ அந்த பர்பஸையும் இந்த டாராய்டு வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இண்டக்டர்னா என்ன அதனுடைய ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த லெசனில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு டாராய்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் டாராய்டுக்கு நம்ம கரண்ட் சப்ளை பண்ணால் அந்த டாராய்டு எந்த அளவுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஆம்பியருடைய சர்க்கியூட்டில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது இந்த டாராய்டு டிசைன் பண்ணது யார் அப்படின்னாக்கா மைக்கேல் ஃபேரடே அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் சரிங்களா ரைட் அந்த டாராய்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண சொலினாய்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த சொலினாய்டு இந்த எண்டு இந்த எண்டு இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே இப்படி க்ளோஸ் டுகெதராக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஷேப் கிடைக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி காயில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பவுண்ட் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காயில் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம டாராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த டாராய்டுக்கு நம்ம கரண்ட் சப்ளை பண்ணும்போது பாருங்கள் கரண்ட் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இந்த டாராய்டில் எப்படி நமக்கு என்ன செய்திருக்கு அப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இந்த இடத்துல கரண்ட் வந்துருக்குது இந்த டாராய்டில் கரண்ட் சப்ளை பண்ண பிறகு எங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கோம் இங்கே தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது சரிங்களா ஒரு இங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இங்கேயே முடிகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்மேஷனில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது டாராய்டு டாராய்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த டேரக்ஷனுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் இப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் இதுக்கு பிறகு நமக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டாராய்டு எங்கெங்கே நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற சொல்லிடுவோம் இது ஓப்பன் ஸ்பேஸு இன்டீரியர் ஆஃப் த டாராய்டு இந்த போர்ஷன் என்னது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இன்டீரியர் ஆஃப் த டாராய்டு இது என்ன அது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் த டாராய்டு இந்த இடம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து இன்சைட் த டாராய்டு இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிறது இன்சைட் த டாராய்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது இன்சைட் த டாராய்டு இந்த ரீஜன் என்னது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் த டாராய்டு இந்த ரீஜன் என்னது அப்படின்னாக்கா ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இன்டீரியர் ஆஃப் த டாராய்டு இந்த மூணு இடத்துலையும் தான் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆம்பியர்னுடைய சர்க்கியூட்டில் அப்ளை பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு மூணு கேஸ் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோம்னாக்கா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல் எவ்வளோ இருக்குது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆம்பியருடைய சர்க்கியூட்டில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் க்ளோஸ்டு இன்டக்ரல் பி வெக்டார் டாட்டு டிஎல் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மியூனாட் ஐ என்க்ளோஸ்டு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும் ஆம்பியருடைய சர்க்கியூட்டெல்லாம் சரிங்களா இந்த ஐ என்க்ளோஸ்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆம்பியனுடைய சர்க்கியூட்டில் அவை அப்ளை பண்ணும்பொழுது கட்டாயம் எடுத்துக்க வேண்டிய அந்த ஆம்பியரின் லூப்புக்குள்ளே எவ்வளவு டோட்டல் கரண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஐ என்க்ளோஸ்டு சரிங்களா ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல கவனிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டாராய்டினுடைய ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இன்டீரியர் இந்த டாராய்டில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல் இருக்குது நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம என்ன வச்சுக்குவோம் கேஸ் ஒன் வச்சுக்குவோம் இது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஓப்பன் ஸ்பேஸு இன்டீரியர் ஆஃப் த டாராய் இன்டீரியர் ஆஃப் த டாராய் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் டாராய் சரிங்களா எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் எங்கேனாக்கா இந்த இடத்துல சப்போஸ் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த டாராய்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நாம் எடுத்துக்க வேண்டிய அந்த ஆம்பியரின் லூப்பு இங்கே தான் இருக்குது சொன்னது புரியுதுங்களா இங்கே தான் இருக்குது இந்த ஆம்பியரின் லூப்பினுடைய ரேடியஸ் என்னென்னு வச்சுக்குவோம் ஆர்னு வச்சுக்கோ இதுதான் பாயிண்ட்டை பீன்னு வச்சுக்குவோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லூப்பில் கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் சொல்லணும் இல்லையா இங்கே கரண்ட் பாருங்கள் இப்படி கொடுக்குறோம் இல்லையா இங்கே வெளியில் வருது இங்கே உள்ளே என்ட் ஆகுது அப்படி போயிட்டு இந்த இடத்துல வெளியில் வருது இங்கே உள்ளே என்ட் ஆகுது இங்கே வெளியில் வருது இங்கே உள்ளே என்ட் ஆகுது அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேர்ன்லையும் கரண்ட் என்ன ஆகுது வெளிநோக்கி வருது இங்கே இருக்கக்கூடிய டேர்னில் ஒவ்வொன்றுலையும் கரண்ட் என்ன செய்யுது உள்நோக்கி போகுது இல்லையா அந்த கரண்ட் உள்நோக்கி போகுது வெளியில் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் டாட் வச்சோம்னா கரண்ட்டு உள்நோக்கி போகிறதாகவும் கிராஸ் வச்சு சொன்னோம்னாக்கா கரண்ட்டு வெளிநோக்கி வரதாகவும் இருக்கும் இ
இதுதான் அந்த டாராய்டு டாராயுடைய ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இன்டீரியரில் பாயிண்ட் பி சூஸ் பண்ணியாச்சு சரிங்களா அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல அந்த எல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஆம்பியூர் லூப்பினுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் வாட் இட் இஸ் டூ பை ஆர் ஒன் வரும் அப்படி தானுங்களே ரைட் இப்போ நமக்கு அந்த ஆம்பியூரோட சர்க்கியூட்டில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் எதுக்கு லூப் ஒன் இது தான் லூப் ஒன் வச்சுக்குவோம் லூப் என்னது ஒன் பிபி வெக்டார் இன்டு டிஎல் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ என்க்ளோஸ்டா ஐ என்க்ளோஸ்டு இந்த இடத்துல இந்த லூப்புக்குள்ளே தான் இந்த இன்டக்ரல் லூப் இந்த லூப்புக்குள்ளே கரண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கா பாருங்கள் இதுதான் லூப்பு ஆனால் லூப்புக்கு வெளியில் தான் கரண்ட் என்ன ஆகிருக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த லூப்புக்குள்ளே என்ன இல்லை அப்படின்னாக்கா கரண்ட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஐ என்க்ளோஸ்டு இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எதுக்குள்ளே கரண்ட்டு என்க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னாக்கா நாம் எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த ஆம்பியர் லூப் இந்த ஆம்பியர் லூப் எங்கே சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இன்டீரியர் ஆஃப் த டாராய்டு இதுதான் ஓப்பன் ஸ்பேஸு இந்த டாராய்டுக்கு இன்டீரியர் சைடில் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் பாயிண்ட் பி சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்குள்ளே கரண்ட் என்ன ஆகலை எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை என்கோல பார்க்கலை என்க்ளோஸ் ஆகலை அதனால் இந்த லூப்புக்குள்ளே என்க்ளோஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோடைய அளவு ஜீரோன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா லூப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பிபி வெக்டார் இன்டு டிஎல் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஏன்னா ஐ என்க்ளோஸ் வேலை ஜீரோன்னா அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் முழுக்க என்ன ஆகிடும் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடுமா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த டிஎல் நம்ம இன்டர்வல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டூ பை ஆர் ஒன் கிடச்சிரும் அப்போது இந்த இடத்துல டிஎலோட வேல்யூ என்ன கிடையாது ஜீரோ கிடையாது பட் அப்போ எது இந்த ஜீரோ வேல்யூ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா யூ கேன் டேக் இட் அஸ் பிபி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பிபி அப்படிங்கிறது என்ன அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல் அட் பாயிண்ட் பி த பாயிண்ட் பி இஸ் தி ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆஃப் த டாராய்ட் அப்போ அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு சரிங்களா செகண்ட் கேஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் கேஸில் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் சப்போஸ் நான் பாயிண்ட் இங்கே எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே தான் பாயிண்ட் கியூ எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டுங்களா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஓல்ட் இருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா சப்போஸ் ஆர் த்ரீ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஒரு ஆம்பியர் லூப் ஒன்று இமேஜின் பண்ணணும் இட் இஸ் அன் இமேஜினரி லூப் வி ஹாவ் பி ட்ரா அந்த டாராய்டை கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு இதுதான் என்னென்னாக்கா ஆம்பியரின் லூப் இப்போ இங்கே தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் பி கியூ அப்படிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல் அட் பாயிண்ட் கியூ இந்த கியூங்கிற பாயிண்ட் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டாராய்டுக்கு வெளியில் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருக்குது சரிங்களா ரைட் இங்கேருந்து இங்கே உள்ள அந்த தூரத்தை என்ன வச்சுக்கிறோம் ஆர் த்ரீன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய அளவு என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா எழுதிக்குவோம் இங்கே என்னது ஓப்பன் ஸ்பேஸு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் வித் என்னது எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் த டாராய்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் த டாராய் டாராயுடைய வெளியில் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக்கலாம் அதே இக்குவேஷன் தான் லூப் என்னென்னு வச்சுக்கோ அதை த்ரீன்னு வச்சுக்கலாமா இது லூப் த்ரீ ஏன்னா இது லூப் ஒன்று இங்கே ஒரு லூப் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ரெண்டாவது லூப்பு ஆனால் இது லூப் த்ரீன்னு வச்சுக்கோ லூப் த்ரீ பி பாயிண்ட் என்ன அது கியூவா பி கியூ இன்டு டிஎல் இசிக்வல்ட்டு என்ன சொல்லலாம் மியூ நாட்டு ஐ என் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லணுமா ரைட் இது ஆஸ் பர் த ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஐ என்க்ளோஸ்டு நமக்கு தேவை தெரியுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது தான் ஐ என்க்ளோஸ்டு தட் மீன்ஸ் ஆம்பியரின் லூப்பு இந்த லூப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல கவனிங்க இங்கே கரண்ட் என்ன செய்யுதுன்னா வெளியில் வருதா இந்த பேப்பருக்கு அவுட் சைடில் கரண்ட் வெளியில் வருது இந்த போர்டுக்கு இந்த கரண்ட் என்ன செய்யுதுங்க உள்ளே பர்பண்டிகுலராக உள்ளே இன்வாடாக இருக்குது அப்போ பாருங்கள் இங்கே உள்ளே என்ட்ரா ஆகக்கூடிய கரண்ட்டும் இங்கே வெளியில் வரக்கூடிய கரண்ட்டும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் ஒன் ஆப்போசிட்டாக இருக்குமா இங்கே இங்கே உள்ளே போகிற கரண்ட்டு தான் இங்கே வெளியில் வருது அதே போல் இங்கே உள்ளே என்ட்ரா போகிற கரண்ட் தான் இங்கே வெளியில் வருது அப்போது இந்த போர்டுடைய பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக உள்ளே போகக்கூடிய கரண்ட்டும் அளவும் இந்த போர்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக வெளியில் வரக்கூடிய கரண்ட்டோட அளவும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் ஒன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகிடும் இந்
R3 அப்படின்னு கிடச்சிரும் அப்போ இந்த டிஎலோட அளவு இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைங் த ஜீரோ ரதர் இந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய பி அப்படிங்கிற இந்த மேக்னட்டிக் வேனிஷஸ் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ இங்கேயும் நமக்கு என்ன கிடையாது மேக்னட்டிக் ஃபில் இல்லை தேர்ட் கேஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா கேஸ் த்ரீ இன்சைட் த டாராய்ட் எங்கே பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்சைட் த டாராய்ட் டாராய்டுடைய இன்சைடில் நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபில் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் இதுதானே டாராய்டு அப்போ இது தான் எடுத்துக்கிறோம் இது தான் ஆம்பியரின் லூப் சரிங்களா ஆம்பியரின் லூப் இஸ் அன் இமேஜினரி அண்ட் க்ளோஸ்டு இந்த ஆம்பியர் லூப் எங்கே எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸாக்டாக இந்த பாருங்கள் இது தான் அந்த டாராய்டுனா டாராய்டுடைய இன்னர் போர்ஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் இங்கேருந்து இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் டூ தூரத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்ன பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க இது பி இது கியூ இது வந்து எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா ஏன் எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆறுங்கிறது நம்ம ரேடியூஸ்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் கன்ஃபியூஷன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட் என்ன வச்சுக்கணும் நம்ம எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் எஸ்ஸுங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த டாராய்டுடைய இன்சைடில் இருக்குது இதோடைய ரேடியூசன் அப்படின்னாக்கா ஆர் டூனு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆர் டூ இந்த லூப்பில் டிஎல் அப்படி இருக்கு இல்லையா அந்த டிஎல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கிடச்சிரும் டூ பை ஆர் டூ கிடச்சிரும் சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎல் என்ட்ரிகல் பண்ணும்போது நமக்கு டூ பை ஆர் டூ கிடச்சிரும் அகைன் த ஆம்பியர் சர்க்கியூட்ல ஃபார்மில் தான் இது என்ன லூப்பு டூன்னு வச்சுக்குவோம் ஏன்னா இது லூப் ஒன் இது லூப் டூ இது லூப் த்ரீ இது லூப் டூன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ பி என்ன பாயிண்டில் இருக்குது எஸ் பாயிண்டில் இருக்குது பி எஸ் வெக்டார் இன்ட்டு டிஎல் வெக்டார் இசிக்கோட் என்னன்னு சொல்லலாம் மியூ நாட்டு ஐ என்க்ளோஸ்னு சொல்லுவோமா ரைட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதுதான் லூப்பு இந்த லூப்புக்குள்ளே கரண்ட் இருக்கானாக்கா இருக்குது கரண்ட் என்ன செய்யுது வெளி நோக்கி வரக்கூடிய கரண்ட்டெல்லாம் இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன நெட் கரண்ட் என்க்ளோஸ் ஆகுது அப்போது இந்த என்க்ளோஸ்டு கரண்ட்டோடய வேல்யூ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஒரு டேனில் ஒரு டேனில் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுனாக்கா ஐ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்போது இந்த டூ பை ஆர் டூ அப்படிங்கிற இந்த லூப் டூனுடைய என்டையர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இருக்குன்னா டோட்டலாக எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கும் இந்த டூ பை ஆர் டூ அப்படிங்கிற இந்த லென்த் ஆஃப் த டாராயில் டோட்டலாக எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டேனுக்கு ஐ கரண்ட் டோட்டலாக இந்த டூ பை ஆர் டூவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல இதுதான் என்னது ஐ என்க்ளோஸ்டு ஐ என்க்ளோஸ்டு இஸ் நத்திங் பட் இந்த டூ பை ஆர் டூ அப்படிங்கிற இந்த ஆம்பியர் லூப்பில் டோட்டலாக எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கோ அதுதான் அந்த ஐ என்க்ளோஸ்டு அப்போ அந்த டூ பை ஆர் டூ அப்படிங்கிற அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் டோட்டலாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இருக்குது ஒரு டேனில் ஐ கரண்ட்டு அப்போ என் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸில் என்ஐ கரண்ட் இருக்கும் இந்த என்ஐ பிதி ஐ என்க்ளோஸ்டு வித் இன் த ஆம்பியரின் லூப் சொன்னது புரியுதுங்களா அப்போ ஐ என்க்ளோஸ்டு பயில் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ஐ கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பிஎஸ் க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் டிஎல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல பி வெக்டாக இருக்கும் டிஎல் வெக்டாக இருக்கும் ஆங்கிள் ஜீரோவாக இருக்கும் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா கரண்ட் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல அவுட்போட் சொல்லியாச்சு இது இன்வோட் சொல்லியிருக்கோம் அவுட்போட் சொல்கிறோமா கரண்ட் இப்படி தானே போயிட்டுருக்கு மேக்னட்டிக்கல் டேரக்ஷனும் கிட்டத்தட்ட அதே டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் சரிங்களா திஸ் இஸ் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக்கல் சப்போஸ் இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக்கல் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னாக்கா டிஎலோட டேரக்ஷனும் இதே தான் அதாவது இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் டிஎல் டேரக்ஷன் சேமாக இருந்துச்சுன்னா தீட்டோட வேலையும் ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ பிஎஸ் வெக்டார் டிஎல் வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் பிஎஸ் வெக்டார் மாடல்ஸ் ஆஃப் டிஎல் வெக்டார் இன்ட்டு காஸ்ட் ரன் எழுதுவோம் அந்த இடத்துல தீட்டோட வேல்யூ நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ அப்போ காஸ்டோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் இன்டெக்ரல் பிஎஸ் டிஎல் மட்டும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிஎஸ் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட யூனிஃபார்ம் இருக்கிறதுனால அந்த கான்ஸ்டன்ட் அளவில் தான் இருக்கும் அப்போ டிஎல் மட்டும் நம்ம இன்டெக்ரல் பண்ணாக்க நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் இந்த என்டையர் லென்த் ஆஃப் த ஆம்பியரிங் லூப் டூ கிடச்சிரும் சரிங்களா அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல மியூ நாட் கொடுத்துடலாம் இந்த ஐ இன்க்ளோஸ் பேலன் என்ன கொடுக்க போகிறோம் நம்ம ஐ இன்க்ளோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எண்ணெய் சரிங்களா எண்ணெய் அப்படிங்கிறது தான் ஐ என்க்ளோஸ்டு அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல பிஎஸ் இதை நம்ம இன்டெகல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிருது எல் கிடச்சிருந்து வச்சுக்கோங்களேன் எல்லுங்கிறது என்னது ல
Bs is equal to mu naught n i. Apni chulte erdala. Chhingla. In the result kitta tar eduko othu bodo bini na ka. Current carrying solenoid in the level ke magnetic field produce pano mo. The same amount of magnetic field na yaro produce pano ra. Tar ayon produce pano jab niyera na ma confirm pano. Chhingla. Thank you.